أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسنت بذ الملك والملكوت واعتصمت بذ العزة والجبروت وتوكلت على الحي الذي لا يموت دخلت في حرز الله وفي حفظ الله وفي أمان الله بحق قاف هيا عين صاد وبحق حميم عين سين قاف وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترضن الجحيم ثم لترضنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بارك الله بارك الله لنا ولكم بالقرآن الكريم ونفعنا وإياكم باللايات وذكر الحكيم وعسمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم أما بعد الله رب العزة إي برشد ما يا ببنت الإنجن ورمي تشغودي يدو بولي ഇതിലേക്കാൾ ഏറെ സന്തോഷത്തിലും പ്രാഹത്തിലുമായി പരലോക നാളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാൾ വഴികളിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള സർവ ദോഷങ്ങളെയും അള്ളാഹു നമുക്ക് വിട്ടുപൊറുത്തു മാപ്പാക്കി തരട്ടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്വ ശരീരത്തിന് വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധമായ ഈ മാസത്തിൻ്റെ മജലിസിൻ്റെ ഹക്ക് ജാഹ് പെറുക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു വിട്ടുപൊറുത്ത് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ രോഗികൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ശിഫാ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ മാഷിൻ്റെ ഉമ്മ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പരിപൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ തിരിച്ചു വരാൻ ശേഷിക്കുന്ന കാലം ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ തന്നെ ആഫിയത്തോട് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ഹയറായ രീതിയിലേക്ക് അള്ളാഹു അവരുടെ അവസ്ഥയെ മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഒരുപാട് സഹോദരിമാരും അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളും രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ അള്ളാഹു ഷിഫാ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ദാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഏത് സാമ്പത്തിക പ്രയ പ്രയാസത്തിലാണോ നമ്മൾ അകറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്കൊരു മോചനം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മനസമാധാനത്തോടുകൂടെ ഇനിയുള്ള കാലം ജീവിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ തഫ്സീറിൻ്റെ ക്ലാസ് അതിൽ സോറത്തു തക്കാസുറിനെ കുറിച്ചൊരു വിശാലമായ പഠനം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവൻ്റെ ദീൻ പഠിക്കാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനും നമ്മ ഏവർക്കും ഭാഗ്യം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ ഒറ്റ മണിക്കൂറോട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൻ്റെ തഫ്സീറുകൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല സൂഹത്തുകളും പഠിച്ചു വരാൻ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മഹാനാകുന്ന ഇമാം മാലിക്കി റഹ്മഹുള്ള ഇമാം മാലിക്കി തങ്ങൾ മസ്ജിദുൻ നബവയിൽ ദറസ് നടത്തുന്ന കാലം പള്ളി ദറസാൻ വയസ്സായ ആളുകളുണ്ട് ചെറിയ ആളുകളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ മധ്യവയസ്കർ പ്രായം കൂടിയവർ മാലിക് ഇമാമിനേക്കാൾ ഏറെ പ്രായമുള്ളവർ അതിരവാ ഇമാം ഷാഫി റവി റഹ്മഹുള്ള മാലിക് ഇമാമിൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് രണ്ടും രണ്ട് മതഹബാണെങ്കിൽ കൂടി ഷാഫി ഇമാം മാലിക് ഇമാമിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് മാലിക് ഇമാം ദർശനത്തിയ കാലം മസ്ജിദുൻ നബവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടമാണ് താപ്യങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കിയിട്ട് സൊഹാബത്തെ കിറാമിൻ്റെ വഫാത്തിൻ്റെ ശേഷം 
മദീനയിൽ പരിശുദ്ധമായ ഇൽമിന്റെ ഒരു പ്രഭ കണ്ടിരുന്നത് മാലിക്കി ഇമാം ദറസ് നടത്തിയ ഒരു കാലയളവിലാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാഫ് മാലിക്കി ഇമാമിന്റെ ദറസിന് ഇത്രമേൽ മഹത്വം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം പലതായിട്ടുണ്ടെന്ന കൂട്ടത്തിൽ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ ഉസ്താദായ ഷീഖായ മാലിക്കി ഇമാം പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന നേരം ഒരു ഹദീസ് പഠിപ്പിച്ചാൽ എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് ഉളു എടുക്കും ഉപ്പിന് പോയി ഉളു എടുക്കും ഫറജ എന്നിട്ട് മടങ്ങി വരും ഫഹദ്ദസ എന്നിട്ടാണ് ഹദീസ് പറയാ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് ഫിക്കഹിൽ പറയുക വലു എന്നാണ് വാവിന് ഫത്തഹായിട്ട് വലു എന്ന് പറയും വലുവിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഒരാളുടെ വലുവിന്റെ അവയവങ്ങളായ മുഖങ്ങളിലും കൈകാലുകളിലും വലു ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് എത്ര തുള്ളി കണക്കനുസരിച്ചിട്ടാണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ എത്രമേൽ വലു എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്ര കണ്ടിട്ടാണല്ലോ വലുവിൽ സിയാദത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് വലുവിന്റെ വെള്ളം വർദ്ധിക്കുക അത്രയും കണ്ട് വലു എടുക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായും ഉളു എടുക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു താല അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മലായിക്കത്തിങ്ങൾ ചെറുകി താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ുലൂഇനെ പതിവായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് ഹബീബ നബി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇമാം മാലിക്കി തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ് മദീനയിൽ പരിശുദ്ധമായ എൽമിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടം അതിന്റെ കാരണമാണ് ആര് പറയുന്നത് മറ്റൊരു മുജദ്ദിതും മുജദഹിതുമായ സയ്യിദിന് ഇമാം ഷാഫി റഹിമഹുല്ലാ നോക്കണം തന്റെ ഉസ്താദിന് ഇത്രമേൽ മഹത്വം കിട്ടിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ ബുലു കൊണ്ടാണ് ആ ബുലുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഹബീബ നബി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ഇത്രമേൽ ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉലുവിനെ പുതുക്കുന്ന ആളുകൾ കല്ല ഹമ്മുഹു എന്നാണ് മനസ്സിന്റെ വിഷമം കുറയും ഉലുവിനെ പുതുക്കുന്ന ആളുകൾ അത് മുറിയാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കരുത് മുറിയാൻ വേണ്ടി ഉലു കാത്തു നിൽക്കരുത് ഒരാൾക്ക് ഉലു ഉണ്ട് ഫറു നിസ്കരിച്ചു അടുത്ത ഫറുതെത്തി എന്നാൽ പിന്നെയും ഉലു എടുത്താൽ രണ്ടാമത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആ ഫറു എനിക്ക് എഴുപതിനായിരം ഇരട്ടി പ്രതിഫലം ഉണ്ടെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് ഒരു ഉലു എടുത്തു ഒരാൾ അതുകൊണ്ടൊരു ഫർ നിസ്കരിച്ചു അടുത്ത ഫർ നിസ്കാരം വരെ അയാൾക്ക് ആ ഉലു ഉണ്ട് എന്നിട്ട് കൂടി ആ ഫർലിന്റെ തൊട്ടു മുന്നേ അയാൾ ഉലു എടുത്താൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ആ നിസ്കാരത്തിന് എനിക്ക് എഴുപതിനായിരം ഇരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതിരവായ നബിയുടെ ചാരത്തേക്ക് സ്വഹാബത്തേക്ക് ഇറാം വരികയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ ബല അതും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്തേ നബിയെ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിന് മാത്രം അറുപതും എഴുപതും ആവറേജ് ആയുസ് തന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം അങ്ങോടാകുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിനാണല്ലോ ദീർഘമായ ആയുസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തേ അത് അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിനും മാത്രം മുൻകാലത്തെ സമുദായക്കാരിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചുരുങ്ങിപ്പോയത് അള്ളാൻ റസൂൽ മറുപടി പറഞ്ഞത് സുഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു വിളിച്ചിങ്ങോട്ട് കൂട്ടി എല്ലാ ആളുകളെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ എന്നോണം എല്ലാവരെയും നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സു വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സു വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മുൻകാലത്ത് ജീവിച്ച ആദൻ നബി ആയിരം കൊല്ലം നൂഹി നബി പത്തഞ്ഞൂറിലേറെ വർഷം അതിനേക്കാൾ അവരാ അഞ്ഞൂറും ആയിരവും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് 
നേടിയെടുത്ത നന്മകൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള അറുപതും എഴുപതും വയസ്സുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സുവെക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സുവെക്കണം എന്ന് ഹബീബ് പരിശുദ്ധമായ റമലാനെ കുറിച്ച് നിമിത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഖത്താബുദങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എല്ലാ വർഷവും വർഷം മുഴുവനും റമലാനായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ ലൈത്തൽ ആമ്മ വർഷം മുഴുവനും റമലാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു മാസമായിട്ട് അത് ചുരുക്കല്ലേ വർഷം മുഴുവനും റമലാനായാൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ അതിന്റെ ഫതല് പറഞ്ഞപ്പോ മുപ്പർക്ക് അങ്ങനെയാ തോന്നിയത് പറയാൻ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സുവെച്ചാൽ മുൻകാലക്കാർ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള നന്മകൾ തെല്ലും തന്നെ കുറയാതെ നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടും സാധിക്കും അതിന് അപ്പൊ നോക്കി തജദ്ദുദുൽ അലാമത്താണ് ആദരവായ നിമിത്തങ്ങൾ പറയാണ് കൈ കാലുകളും മുഖവും പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം കയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരും ചോദിച്ചു സ്വഹാബത്ത് ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇവയെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് പ്രവാചകന്മാരാണോ കൈകാലുകളും മുഖവും പ്രകാശിക്കുന്ന രീതിയിൽ മലായുക്തിങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ രാജഭീതിയിലൂടെ ഗംഭീരമായ വരവേൽപ്പും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ലിബിയെ അത് പ്രവാചകന്മാരാണോ പ്രവാചകന്മാരല്ല അവിശ്വഹതാ അത് ഷഹീദായിട്ടുള്ളവരാണോ വാഹുവിന്റെ ധീനിന് വേണ്ടി രക്തം നൽകിയിട്ടുള്ളവരാണോ അവർ ഹബീബ് പറഞ്ഞുല അത് ശുഹതാവുമല്ല ഇത് പാരാൻ അമ്പിയാക്കളുമല്ല ശുഹതാക്കളുമല്ല പിന്നെ ആര് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അമ്പിയാക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലാലിനിക്ക് ഫലീലത്തിനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർഹതയുള്ളത് ശുഹതാക്കളാണ് സലാസത്തുൻ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് പ്രവാചകന്മാർ രണ്ട് ഷഹീദായിട്ടുള്ളവർ മൂന്ന് അൽ അലമ പണ്ഡിതന്മാരാണ് എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഹദീസ് അപ്പൊ അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ തസ്തികയിൽ വരിക ശുഹതാക്കളാണ് ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആരെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് സ്വഹാബത്തിനും അറിയേണ്ടത് കാരണം എപ്പോഴും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിലുണ്ടാവുന്നത് അമ്പിയാക്കളും പിന്നീട് ശുഹതാവും പിന്നെ പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് ഹദീസിന്റെ തേട്ടം ഹദീസിന്റെ എന്താ പറയാ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച അതിന്റെ വിവക്ഷ അവിടെയാണ് സ്വഹാബത്ത് നോക്കുക അപ്പൊ കൈകാലുകളും മുഖവും പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഘനഗംഭീരമായ വരവേൽപ്പോടുകൂടെ പരിശുദ്ധമായ കിയാമത്ത് നാളിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ കിയാമത്ത് നാളിൽ അങ്ങനെ ഒരു വരവ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടു നോക്ക് മലായിക്കത്തി നിങ്ങളുടെ അകമ്പടിയാണ് വിശുദ്ധമായ റബിലോലെ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പകലിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും നബിദിന റാലികൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ മുന്നിൽ ഉസ്താദുമാരും സയ്യിദന്മാരും സാദാത്തുമാരും കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നബിദിന റാലിക്ക് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ ദഫിന്റെ സംഘം പിന്നെ വിലമാക്കൾ എളമറാക്കൽ പിഞ്ചു കുട്ടികൾ എന്നിട്ട് തൊലയിൽ ബദുർ പാടിക്കൊണ്ട് നബിദിന റാലി നടന്നു പോണത് കാണാൻ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു ഭംഗിയാണ് ഹബീബിനോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമാണത് ആ ഒരു വരവ് കാണാൻ കൽബിന് വല്ലാത്തൊരു കുളിരാൻ അതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായ വരവോട് കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും വലുത് എന്ത് വേണം മരിച്ചു പോയ ആളുകൾ ജീവിപ്പിക്കുന്ന പ്രവാചകനാണ് നടന്നു പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ സ്കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മസീഹായ പ്രവാചകരല്ലേ നിങ്ങൾ മരിച്ച ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കൂലേ ഐസനബിയുടെ മറുപടി ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കും പക്ഷെ അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതം വേണം ആ കാണുന്ന ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ആളെ എണീപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഐസനബി പറഞ്ഞു എണീപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അയാളോട് പറഞ്ഞു കുമ്പി ഇതിനില്ല അള്ളാഹുന്റെ സമ്മത പ്രകാരം ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ആൾ എഴുന്നേൽക്കണം 
എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ചോദിച്ചു വിശ്വ നബി മൻ അന്ത നിങ്ങൾ ആര് അനസാമ ബിനു നൂറ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപേ മരണപ്പെട്ടു പോയ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മകൻ സാമാണ് ഞാൻ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു പോയ സാമാൻ കാഫിറാണ് സാമിന്റെ തലമുടി നരച്ചിട്ടുണ്ട് സാമിന്റെ തലമുടി നരച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസ നബി ചോദിച്ചു യാ സാം സാമേ നിങ്ങളുടെ സമുദായം അത് നോഹനബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രായം കൂടിയാലും തലമുടി നരക്കുന്ന പ്രകൃതമില്ലല്ലോ പിന്നെന്തേ നിങ്ങളുടെ തലമുടി നരച്ചു പോയത് നിങ്ങളുടെ കാലക്കാർക്ക് എത്ര വയസ്സായാലും തലമുടി നരക്കില്ലല്ലോ പിന്നെന്തേ നിങ്ങളുടെ തലമുടി ഇപ്പോൾ നരച്ചതായി കാണുന്നത് സാമിന്റെ മറുപടിയാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനായ ഐസനബിയെ നിങ്ങൾ എന്നെ കബറിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അള്ളാഹു റബ്ബുസത്ത് മഷറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ വിളിക്കുന്നതാണിതെന്ന് അങ്ങനെയാണല്ലോ മണ്ണിൽ നിന്ന് പിന്നെ വിളിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് മണ്ണിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഹിസാബിനാണ് മഷറയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് മഷറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ എന്നെ വിളിച്ചതാണോ എന്നെനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി അങ്ങനെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ആ പേടി വന്നു അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഞാൻ മറുപടി പറയും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് മറുപടി പറയും ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വാചാലമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊരു സൗന്ദര്യം എന്നാൽ ഒരു നിമിഷം പറയുന്നതിലേക്കൊന്ന് കൽപ്പ് കൊടുത്താൽ ശരി തന്നെ ഇന്നോ നാളെയോ മരണപ്പെട്ടിട്ട് അള്ളാന്റെ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് റബ്ബ് താല ചോദിക്കും എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു ഈ കാണുന്ന സമ്പത്ത് സമയങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് മഹാന്മാരായ അലമാക്കളൊക്കെ നാവ് അവരുടെ നാവ് എന്താ പറയാ മനസ്സിന് സമാധാനം നാവിന്റെ മുകളിൽ ദിഖർ വരുമ്പോഴാണെന്ന് ഹദീസ് വന്നതിൽ പിന്നെ സുഹാബത്ത് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല അവര് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ തന്നെ ശ്വാസോച്ഛാസം അള്ളാഹ് എന്ന് വലിച്ചു കയറുകയാണ് അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശ്വാസം പുറത്തു വിടുന്നത് അതുപോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറാണ് ആർക്ക് അസുഹാബ് അലൈഹി വസ്ല്ലാം വെറുതെ ഇരിക്കൂല അള്ളഹാനോട് മറുപടി പറയണ്ടേ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് വെറുതെ കളഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർബിന്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയാ നോക്കി നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എവിടെ ചെന്നിട്ടാ നമ്മൾ തീർക്കുക അവല അഫ്നൈത്ത നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞില്ല നിന്റെ ആയുസ് തന്നതൊക്കെ നശിപ്പിച്ചില്ലേ വെറുതെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിലൊന്ന് അൽഫറാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവായി തോന്നുന്ന സമയം മുഗ്മിനായ മനുഷ്യനിക്ക് ഫ്രീ ടൈം എന്ന ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് മുഗ്മിനാണോ വെറുതെ ഇരിക്കുക എന്നതില്ല സദാ സമയവും നാവിന്റെ തുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദിക്കറുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അവനാണ് യഥാർത്ഥ മുഗ്മിൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റവാത്തിബ് സുന്നത്തുകൾ ഫറലിന്റെ തൊട്ടു മുന്നേയുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഫറല് നിസ്കാരം വരെ അയാൾ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽക്കൊണ്ട് ഫറല് നിസ്കാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇരുത്തം അയാൾ ഇരുന്നാൽ അയാൾ നിസ്കാരത്തിലാണെന്ന് പുണ്യ റസൂലി വസല്ലം നോക്കി നിങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ ദീൻ എന്തു മഹത്വ എന്തോരം മഹത്വമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ ഇതെവിടെയാ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വഹാബത്തൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്ത് മഷറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നാ പിന്നെ തോന്നുകയാണോ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാകുമ്പോ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടൂല ആ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ എന്നെ മറന്നുപോകും അവിടെ നടക്കുന്നത് ചെറിയ വീട്ടുകൂടലല്ല ഒരു കല്യാണല്ല അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാ ദിവസവും കരയുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും കണ്ണു നിറയും നിന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ എന്താണ് മറുപടി പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ആ കിയാമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നാൽ ഹലുക്കായ തമ്പുരാൻ 
നമ്മളെ പടച്ചറബ് പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബ് സർവതും നമുക്ക് നൽകിയ റബ്ബ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആസ്വാദനം നമ്മുടെ സന്തോഷം സങ്കടം എല്ലാം സംവിധാനിച്ചു നൽകിയ ഹാലിക്കായ സിറ്റാവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന നേരം അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചത് എന്തെല്ലാം ചെയ്തുവെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടിയായി എന്ത് പറയാനുണ്ട് ഈ ഒസുമാനിന്റെ കയ്യിൽ എന്നാലോചിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ സുഹാബി സ്വർഗത്തിൽ പുണ്യനബിയുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്നാൽ അത് അറിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം മൂപ്പരി നിസ്കരിക്കാതിരുന്നു പത്താളുകൾക്ക് റസൂൽ തങ്ങൾ സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പത്തു പേരും ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ വിസുമാദങ്ങൾ പോയ സ്വർഗല്ലേ നമ്മളെയും കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ധൈര്യത്തോട് പറയാൻ പറ്റും അള്ളാഹുവേ ഇത് നിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് തരാനുണ്ട് നിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ എനിക്ക് ഇതുണ്ട് എന്നൊരു അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ നമുക്കൊക്കെ വിഷയം അഭിമാനമാണ് ഇസ്സത്താണ് നാലാളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ കുറവാവാൻ നമ്മൾ നിൽക്കൂല കല്യാണം നടക്കുമ്പോ പലവിധ വിഭവങ്ങൾ ഒന്നിനും ഒരു കുറവുണ്ടാവരുത് കാരണം നാളെ ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങും അയാൾ ഇത് ചെയ്ത് മോശമായി പോയി അയാൾ ചെയ്തത് മോശം നമ്മൾ കുഞ്ഞു കൊടുക്കൂല താന്ന് കൊടുക്കൂല അഭിമാനം പണയം വെക്കൂല നെഞ്ച് വിരിച്ച് നിൽക്കണം അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നാൽ നെഞ്ചു വിരിച്ചു നിൽക്കാൻ എന്തെന്നാ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുമോ ബാഹുവെ നീ എനിക്ക് തന്ന ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ നിസ്കാരം എവിടെ എന്തിനാ നമ്മളെയൊക്കെ പറ്റിയ അള്ളാഹ് ഹബീബ് വസ്ല്ലം അവസാന നാളായാൽ പിന്നെയുള്ളത് ചപ്പ് ചവറുകൾ മാത്രമാണ് അടിച്ചു വാരിക്കൂട്ടിയിട്ട് വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റിയ ചപ്പ് ചവറുകൾ മാത്രമാണ് അവസാന നാളിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പുണ്യറസൂൽ വസ്ല്ലം വയത് പറയുന്ന ആളുകൾ വയത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഏറ്റവും മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദീനും എൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്ക് തന്നെ മോശത്തരം പിന്നെ എവിടെയാണ് ഈ ദീന് നിലനിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിൽ ഈമാനും ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിൽ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ക്യാമത്ത് നാൾ അങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു മുറിയിൽ നിന്നും കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു രോദനത്തിന്റെ ശബ്ദമാണത് ഹബീബായ മുറി തുറന്നു നോക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ആഷാഹു മുഖം പൊത്തി കരയുകയാണ് വിങ്ങി വിങ്ങി കരയുകയാണ് എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് ഒന്നും മറുപടി പറയുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മഹാത്തിൽ മുഗ്മിനീങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവരുടെ പൊന്നുമോളാൻ പ്രിയപ്പെട്ട നബിയുടെ ഏറ്റവും അനുരാഗമായിട്ടുള്ള ഭാര്യയാണ് മറുപടി പറയാതെ കരയുന്ന ഐഷാ ബീവിയുടെ ചാരത്തിരുന്നു പുണ്യറസൂൽ കരച്ചലിൽ പങ്കാളിയാവുകയാണ് ആയിഷാബീമിയുടെ കണ്ണുനീർ കണ്ട നേരം ഹബീബാനിപിതങ്ങളും കൂടെ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് മുത്തനിപിതങ്ങൾ കര കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആയിഷാബീവി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂനെ ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞെടുത്ത് മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ പറയുന്നത് ആയിഷാബീവി കരഞ്ഞപ്പോ നിപിതങ്ങൾ കൂടെ കരഞ്ഞു എന്തിനാ എന്തിനാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന് ആയിഷയോട് തോന്നിയ സ്നേഹമാണ് ഒരു ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിന് തോന്നിയ മഹബത്താണ് നിങ്ങൾ കരയുമ്പോ ആ കരച്ചലിൽ ഒരു പങ്കാളിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയായ ഞാനുമുണ്ട് എന്ന ഒരു തോന്നൽ ആ മഹബത്തിന്റെ ഒരു കാഠിന്യം ശിദ്ധത്ത് നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മളും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് നമ്മളും ദാമ്പത്യ ജീവിതം തുടങ്ങിയവരാണ് ഭാര്യ കരയുമ്പോ ആ കണ്ണുനീരിൽ ഞാനും പങ്കാളിയാവണമെന്ന ഒരു തോന്നൽ ഒരു പാഠം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് ആയിഷാ ബീവിയുടെ ഭർത്താവായ നബിത്തങ്ങൾ മാറുമ്പോ ആയിഷാ ബീവിക്ക് കുഞ്ഞിളം പ്രായമാണ് ഹബീബിനിക്ക് പ്രായം അല്പം കൂടുതലാണ് എന്നിട്ടു പോലും തന്നെക്കാൾ ഒരുപാട് വയസ്സ് താന ആയിഷാ ബീവി 
ലോലമായ മനസ്സാണ് ചില ചില സമയങ്ങളിൽ ആയിഷാ ബീവി നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് റസൂൽന്റെ മുമ്പിൽ വാശി പിടിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് റസൂൽന്റെ മുമ്പിൽ ആയിഷാ ബീവി നിസാരമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് വാശി പിടിക്കും ഹബീബ് അതിനെ ഗൗരവത്തോടെ സ്വീകരിക്കും ഐഷാ ബീവി പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹ് റസൂൽ അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്റെ ഹബീബിനോട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഹബത്ത് തോന്നിയത് എന്താണ് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ നബി എന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണ് തിരിക്കുള്ളൂ എന്താണ് ആ ഒരു സ്വഭാവം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് പരിപൂർണമായി കേട്ടിട്ടേ നബി തങ്ങൾ മുഖം തിരിക്കുള്ളൂ അത് ആയിഷ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇത് മുമ്പും പറഞ്ഞതല്ലേ അത് നബി തങ്ങൾക്കില്ല മുഴുവനായി കേട്ടുകൊടുത്തിട്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് മുഖം തിരിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹബീബിനോട് പറയാൻ ഒരു നൂറ് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ അതെല്ലാം പറയാറുണ്ട് നബി തങ്ങൾ അതൊക്കെയും കേൾക്കുമെന്നാണ് ഭാര്യമാർ പറയുമ്പോ കേട്ടുകൊടുക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് അതിനെ ഗൗനിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരയുമ്പോൾ നിബിതങ്ങളും കൂടെ കരയാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഐഷാ ബീവി പുണ്യ റസൂലിനെ കെട്ടി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ അങ്ങെന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഐഷാ ബീവിയോട് റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരഞ്ഞാലാഷാ ഈ മുഹമ്മദ് നിബിതങ്ങൾക്ക് കരാതിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കരയുമ്പോ അത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഐഷാ ബീവി പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങന്റെ ഹൃദയമാണ് സ്നേഹഭാചനമാണ് എല്ലാമെല്ലാം അങ്ങാൻ എങ്കിൽ പറയണം നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് ആഴിഷ എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് കുറവ് വന്നു പോയത് ഈ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്തതിൽ പിന്നെ വല്ലതും ന്യൂനതയായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഹബീബിന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ വല്ലതും നിങ്ങൾക്ക് വെട്ടി ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വല്ലതും എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ നോക്കി അള്ളാന്റെ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കുറയുന്ന വല്ലതും എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങളാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് ഹബീബി പറഞ്ഞു നിബിയെ അങ് ഇങ്ങനെയുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തല്ലേ അങ് എന്നും എന്റെ സമാധാനമാണ് സന്തോഷമാണ് സാന്ത്വനമാണ് തണലാണ് ഞാൻ കരയുന്ന വിഷയം അള്ളാഹുവിന്റെ റിഷോലെ പരലോക നാളിൽ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വരുന്ന നാളിൽ മഷറയിൽ വരുന്ന നാളിൽ ഞാൻ എവിടെയാണെന്നുള്ള ഒരു ബേജാരന് പിടികൂടുകയാണ് വാന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ എന്തല്ലാഹുവിനോട് മറുപടി പറയുമെന്ന ഒരു ബേജാർ അതെന്നെ പിടികൂടുകയാണ് നബിയെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട പറഞ്ഞു വന്നതെന്താ ആയിഷാ ബീബി കരയാൻ കാരണം അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ചെന്നാൽ ഞാൻ എവിടെ ഹദീസുകൾ എത്ര വട്ടം നമ്മൾ കിട്ടു ആയിഷാ ബീവിയൊക്കെ ഏത് മറത്തുപയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യയല്ലേ നരകം എന്ന വാക്കിനെ ആയിഷാ ബീവി എന്ന പദത്തിന്റെ കൂടെ പറയാൻ പറ്റൂ ആയിഷാ ബീവി എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ കൂടെ എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിനെ ചേർത്തി പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു മാണിക്യ മുത്താണ് ആ ആയിഷാ ബീബി റബിയാഹു സഹോദരിമാര് മനസ്സിലാക്കണം മഹാന്മാരായ ഒലമാക്കൾ പറയുന്നു ആയിഷാ ബീബ് റബി അള്ളാഹു താല അൻഹയുടെ പേരിൽ ദിവസവും ഏഴ് ഫാത്തിഹ ഓതുന്ന സഹോദരിമാർ ഇമാമുനാൽ പറയുന്നതാണിത് അവിടത്തെ ഈ ഹദീസിനെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇമാം റാവി റഹ്മുഹുലാഹുയുടെ പേരിലായി കൊണ്ട് ഏഴ് ഫാത്തിഹ ദൈനം ദിനം ഓതുന്ന സഹോദരിമാര് പെണ്ണുങ്ങന്മാരുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെയാണ് ആയിഷാ ബീബിയോട് കൂടെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് സുവലോക സ്വർഗം പുൽകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആയിഷാ ബീബി അള്ളാഹു താല അൻഹ നേടിയെടുത്ത ഒരു നൈപുണ്യമുണ്ട് 
ഹബീബിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചതിൽ കിട്ടിയ ഒരു നൂറുണ്ട് പ്രകാശമുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം അത് നൽകപ്പെടുന്നത് സഹോദരിമാർക്കാണ് അവർ പതിവായി ഓതുന്നവരാണ് ഇതെപ്പോഴാണറിയോ ഇതെപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് മഹതിയായ ഫാത്തിമാണ് ഫാത്തിമാ ബീബി ജീവിച്ചത് അതിനുള്ളിൽ ഫാത്തിമാ ബീബി ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോ ഫാത്തിമാ കരയല്ലോ കരയണ്ട ഈ വാപ്പ മരിച്ചാൽ വാപ്പയോടുകൂടെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വന്ന് ചേരാൻ പോകുന്നത് എന്റെ പൊന്നു മോളാണ് വാപ്പ മോളെ ഇട്ടേച്ച് പോവല്ല ഒരു ആറു മാസ കാലയളവും കൂടെ മോള് നിൽക്കണം സക്രാത്തിന്റെ നേരം പൊന്നുമോളുടെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചുകൊണ്ട് ആദരവായ ഫാത്തിമാബിയുടെ വഫാത്ത് നടന്നതിൽ പിന്നെ മഹാനായ അലിയൻ ഫാത്തിമാബിയുടെ മയ്യത്ത് കബറിൽ വെക്കുമ്പോ അലിയാരങ്ങൾ കബറിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു കലിമത്തിയ കബർ മുന്നിൽ വന്നണയാൻ പോകുന്നത് ആരെന്നറിയുമോ ഹബീബിന്റെ കരളിന്റെ കരളിനെയാണ് നിന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഹബീബിന്റെ കരളിന്റെ കരള് ഹദീജത്തുൽ കുബറയുടെ മാണിക്യമുത്തായ ഫാത്തിമയുടെ ജനാസയാണ് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഖബറിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഖബറ് മറുപടി പറഞ്ഞു അത്രേ ഖബറിൽ നിന്നും ഒരു വിളിയാളം കേട്ടുമത്രേ എന്താണത് അല അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം സംശയമുണ്ടോ അവരെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക എന്നിൽ വെക്കുന്നത് ഞാനാകുന്ന ഖബറിൽ വന്നു ചേരുന്നത് ആരുടെ മകളാണ് ആരുടെ ഭാര്യയാണ് ആരുടെ ചോരയാണ് ഈ ഒരു എത്തിപാറയെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പരിഗണന ഇല്ല ആരുടെ മകളായിക്കൊള്ളട്ടെ ആരുടെ ഭാര്യയായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇല്ലാതില്ലോ രക്ഷപ്പെടും ഞാന് വലിയ എന്റെ വാപ്പ ഇവിടുത്തെ കാരണവരാൻ വലിയ ഉപ്പാപ്പയാണ് ഓറ മോളാണ് ഞാൻ കാര്യമില്ല തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാന്റെ മോളാണ് ഞാൻ കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പൊന്നുമോളുടെ ജനാദ വെച്ചപ്പോ ഖബറു മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ പോറ്റുമ്മ ഫാത്തിമ ബിൻ അസദിന്റെ ജനാസ വെക്കുന്നതിന്റെ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അണിഞ്ഞിരുന്ന കമീ സൂര്യിട്ട ആ കബറിൽ കിടന്ന് പുണ്യ റസൂൽ കാരണം ആറാമസിൽ ഉമ്മ വഫാത്തായതിൽ പിന്നെ പോറ്റു വളർത്തിയത് പരിചരിച്ചത് ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം നൽകിയത് അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പോറ്റുമ്മയായ ഫാത്തിമ ബിൻ അസദാണ് ആ പോറ്റുമ്മയുടെ ജനാസ വെക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു അണിഞ്ഞിരുന്ന പരിശുദ്ധമായ കമീസം ഊരി വെച്ചിട്ട് പുണ്യ റസൂലിന്റെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം അതാ ഖബറിൽ ഒന്ന് കിടന്നതിൽ പിന്നെ ഖബറിലായിക്കൊണ്ട് നിമിത്തങ്ങൾ എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം പരിപൂർണമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ലയുടെ സ്നേഹവും പരിചരണവും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പേ നീ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എന്നെ ഉമ്മ ആരെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഉമ്മയോടുള്ള അതിബുകൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഉമ്മയുടെ വിടവന്നിൽ പരിപൂർണമായി നികത്തിയത് ഈ ഫാത്തിമാബിൻ തസതെന്ന് പറയുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പൊന്നുമ്മയുടെ ജനാസ വെക്കാൻ പോവുകയാൻ ഖബറിന്റെ ഇരുക്കിൽ നിന്ന് എന്റെ പൊന്നുമ്മയെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഹബീബ് നനഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായി കൊണ്ട് സിട്ടാവായ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുത്താല ഒരേ ഒരാൾ മാത്രം ഈ ഭൂലോകത്ത് ഈ ആലമിൽ തന്നെ ഭൂമി ലോകത്ത് തന്നെ ഒറ്റൊരാൾ മാത്രമാണത് കബറുറുക്കാതെ പോയ ഒരേ ഒരാൾ അത് ഫാത്തിമാബിൻത്ത് അസദ് എന്നവരാണെന്ന് പുണ്യറസൂൽസല്ലം ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ ജനാസ വെക്കുമ്പോ അലിയാരുതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കബറ് കേട്ടില്ല ആ ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം അധീനത്തെ ചെറുപ്പക്കാരികളായ പെണ്ണുങ്ങന്മാര് വരികയാണ് എന്നിട്ട് ആയിഷാ ബീബിനോട് സങ്കടം പറയാൻ ഫാത്തിമ ബീബിയുടെ വഫാത്ത് ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുകയാൻ കാരണം റസൂൾ വഫാത്തായിട്ട് ആറു മാസക്കാലം നിബിത്തങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ 
ഹബീബിന്റെ നടത്തം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹബീബിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹബീബിന്റെ സംസാരം ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്നും തന്നെ അതിന്റെ ശേഷം ഒരാറു മാസക്കാലം ഫാത്തിമ ബീബി നടന്നു പോകുമ്പോ അത് റസൂലി തങ്ങൾ നടക്കും പോലെ ഫാത്തിമ ബീബി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോ അത് ഹബീബ് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഫാത്തിമ ബീബി ഒന്ന് നസീഹത്ത് തന്നാൽ അത് ഹബീബിന്റെ നസീഹത്ത് പോലെ ഇന്ന് ഫാത്തിമയുമില്ല പകരക്കാരായിട്ടുള്ളവരും വഫാത്തായി പോയി എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കൽബ് വല്ലാതെ പിടയുന്നുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരികളായ സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് ഐഷാബിയോട് ശിഖായത്ത് പറഞ്ഞ നേരം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫാത്തിഹാതിക്കൊള്ളുക ഫാത്തിമയുടെ പേരിലായി തോതുക ആ ഫാത്തിമ ബീബിയിലുണ്ടായ നന്മകൾ നിങ്ങളിൽ കരഗതമാകുമെന്ന് ഐഷാ ബീബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയുടെ പേരിൽ ഏഴുവട്ടം ഫാത്തിമയോടുന്ന സഹോദരിമാർ പഠിച്ചു വെക്കണ ഇതൊക്കെ മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഏഴുവട്ടം ഓതുന്ന സഹോദരിമാർ ആയുഷാബീബിയിലുണ്ടായ നന്മകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ കാരണക്കാരാണെന്ന് മഹന്മാരായ ഉലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ കരഞ്ഞത് ആ മഷറയിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താ സാമ് പറഞ്ഞു ഐസനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് എന്റെ മുടി നരച്ചു പോയത് അള്ളാഹന്റെ കോടതിയിൽ വന്ന ഞാൻ എന്തെന്ന് അറബിനോട് മറുപടി പറയാ ഞാൻ എന്തുവാ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാ എനിക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്റെ മുടി നരച്ചു പോയതാണ് എന്ന് സാമു ബിനു നോഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐസനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു ആ ഒരു പരലോകം ആ ഒരു പരലോകം അവിടെയാണ് രാജകീയമായ വരവേൽപ്പോടുകൂടെ മലയാളികളുടെ അകമ്പടിയുമായി വരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ കൈകാലുകൾ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് കൈകാലുകൾ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് രാജകീയമായ വരവേൽപ്പാണ് അവിടെ നൽകപ്പെടുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് ബിയെ അങ്ങ് ഇത്രമേൽ പുകയ്ത്തി പറയുന്നത് അബീബ് പറഞ്ഞു പുതുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആളുകൾ ഒന്ന് മുറിഞ്ഞാൽ ഉടനടി തന്നെ പോയി വീണ്ടും മുളു എടുക്കുക അത് പെണ്ണാവട്ടെ ആണാവട്ടെ പുതുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർത്തി തരട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ഹസൻ റഹിമഹുല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ വഫാത്തായതിൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ ശിഷ്യൻ മൂപ്പര സ്വപ്നം കണ്ടു വസുറക്കാരനാൻ സ്വപ്നത്തിൽ ശിഷ്യൻ ഉസ്താദിനെ കണ്ടപ്പോ സയ്യിദ് ഹസൻ എന്നവരെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പരലോകത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കബറിൽ നൽകിയത് സയ്യിദ് ഹസൻ എന്നവർ മറുപടി പറഞ്ഞു ശിഷ്യനോട് അള്ളാഹു എന്നെ കബറിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കബറിൽ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു പാലമുണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന നേരം വിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭൂതി എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചു സയ്യിദ് ഹസൻ എന്നവരുടെ ശിഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കത് തന്നത് ഏത് അമലാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സയ്യിദ് ഹസൻ എന്നവർ തന്റെ ശിഷ്യന് മറുപടി കൊടുത്തത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നിൽ താല്പര്യപ്പെട്ടത് എന്നിൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചത് എന്റെ ബുലു ആണ് എന്റെ ബുലു ആണ് മുറി ചെയ്ത് വരിക അപ്പോഴേക്ക് അങ്ങ് തോന്നി എനിക്ക് സ്വർഗ ഒരു ഹജ്ജ് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു അമ്പ്രക്ക് പോയി വരുമ്പോഴേക്ക് തോന്നാണ് പഠിച്ചോനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എത്തിയല്ലോ എനിക്ക് ഇനി സ്വർഗ ഉറപ്പാണ് എവിടെയാണ് ബുലു എടുക്ക ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കി ആയിഷാ ബീബി പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് അമൽ ചെയ്യലല്ല ചെയ്യുന്ന അമലിന്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുക പഴമക്കാരായ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ ഉളു എടുക്ക് നമ്മുടെ ഉളുവൊക്കെ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഉളുവൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരിക ഓടി വന്നിട്ട് കൈ അങ്ങോട്ട് കഴുകി ആ അള്ളാഹ് എന്തോ ഒരു ഒരു തിരക്കാണ് പഴമക്കാരായ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഉളു എടുക്കുന്നത് നോക്കി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാ ഉളു എടുക്കുക കാരണം ആ ഉളു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചെറുദോഷവും അതിനാൽ പൊറുക്കപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ചെറുദോഷം മുഴുവൻ അതിൽ പൊറുക്കപ്പെടും എന്താ വൻദോഷം ചെറുദോഷം എന്താ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്താ അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഹദീത്തിൽ കാണാം അക്ബർ ഉൽ ഖബാർ വൻദോഷം മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് 
വൻദോഷം മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് അൽ ഇഷറാഖുബില്ല അള്ളാഹുവിനോട് പങ്കുചേർക്കുക നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ വൻദോഷക്കാരല്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെ മരണം വരെ എത്തിച്ചു തരട്ടെ രണ്ട് അതോക്കിൽ വാലിദേൻ വാപ്പിയെയും ഉമ്മയെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ അതോക്കിൽ വാലിദേൻ വൻദോഷമാണ് ആ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം നോക്കി മൂന്ന് കള്ള സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോ കള്ള സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് വൻദോഷം ഒരുപാട് ഹദീസുകളിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം ഇതൊഴുകിയുള്ളതൊക്കെ ചെറുദോഷത്തിൽ പെടുമെങ്കിൽ മിക്ക ദോഷങ്ങളെയും ഒരാളുടെ ബുഹുവിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹു നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ബുദ്ധു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഒരാൾ ബുദ്ധു എടുത്തു ബുദ്ധുവിന് ശേഷമുള്ള ദ അത് ചൊല്ലി എന്നിട്ട് നോക്കണേ ബുദ്ധുവിന് ശേഷമുള്ള ദുആവും ചൊല്ലിയിട്ട് ിട്ട് <laughs> ഈ സൂറത്ത് പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവാഹു നമുക്ക് തോഫീക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനാവട്ടെ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ ഉമ്മിനീങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദയാണിത് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അല്ലേ അതാ പറഞ്ഞത് ഉമ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ സുബഹ മുതൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് വരെ അയാൾക്ക് എത്ര കൂലിയാ കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഉള്ളു കൊടുക്കുമല്ലോ എന്നാ പിന്നെ ആ ബുള്ളു കഴിഞ്ഞാൽ ലീലാഫി കുറേശ്യൻ സൂറത്ത് ഒരു വട്ടം ഓതിയാൽ നമുക്ക് എന്താ കുറഞ്ഞു പോണത് എന്താ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു പോണത് ഒന്നും കുറയാൻ പോണില്ല ആ സൂറത്ത് ഓതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഇഹറാൻ കിട്ടൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഹജ്ജിന് പോണ ആൾക്കാർക്ക് ഇഹറാൻ ചെയ്യണം തലമുടികൾ ഒരു പറ ഒരു കുറെ പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്തായാലും ബുള്ളു എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റവട്ടം ഓതി വെച്ചോ അള്ളാൻ കൻസും എന്താ പറയാ ഖനികളാണ് സ്വർഗത്തിൽ കൻസുമ്മിനൽ കുനോസ് ഒരുപാട് ഖനികൾ ഇങ്ങനെ തുറന്നിടും സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഒരു വാതിലങ്ങ് തുറക്കപ്പെടും മിനിന്റെ മുമ്പിൽ ആ വാതിലങ്ങ് തുറന്നാൽ പാരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് സമൃദ്ധമായ വിഭവങ്ങൾ ചോദിക്കും അള്ളാഹുവേ അലീ ഇതൊക്കെ എനിക്കുള്ളതോ ഇതൊക്കെ എനിക്കുള്ളതാണോ ഒക്കെ നിനക്ക ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ റബ്ബേ നീ അറിയണ്ട നീ ചെയ്ത നന്മകൾക്കുള്ളതാണ് അള്ളാഹു പറയും അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളിൽ ഓരോ ആളുകളുമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉമ്മത്തെന്ന് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫും നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആളുകൾ എന്തേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാനും ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു തോഫീക് തന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കൽബിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന ഇബിലീസിനെ അള്ളാഹു പുറത്ത് കളയുമാറാവട്ടെ